السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد في طرق الفيلاكي لتعليم الكمبيوتر إن شاء الله في الدرس ده خليك تعرف تعمل إعداد لخصوصيتك على الفيسبوك بمعنى لو أنت مثلا عامل أصدقائك للعامة هتخليها أنا فقط يعني مش أي حد يقدر يشوف الأصدقاء اللي عندك على الفيسبوك أو يكون بالاطلاع عليها وكمان تقدر تخلي المنشورات اللي أنت أو الحاجة اللي أنت هتنزلها بعد كده على الفيسبوك تقدر تخليها للأصدقاء فقط وطبعا أخليك كمان تحدد مين اللي يقدر يبعت لك طلب الصداقة ولا عايز أصدقاء الأصدقاء هم اللي بعتوا طلب الصداقه بمعنى لو حد صديق عند صاحبي وانا اعرفه بس هو مش بعت لي طلب صداقه هو ده اللي يقدر يبعت لي بس مش اي حد غريب او اي حد مش مرتبط بالاصدقاء عندي يقدر يبعت لي طلب صداقه على طول تعال نشوف عمل احسن تخش هنا على الفيسبوك عندك هتدوس هنا على العلامه دي هتدوس على الاعدادات بعد كده هتدوس على الخصوصيه من هنا بيظهر لك نشاط يعني وهي معموله للعام دي بيقول لك لو انت عايز الحاجه اللي انت عايز تنزلها بعد كده على الفيسبوك في الصفحه بتاعتك اي حد يشوفها ولا الاصدقاء ولا الاصدقاء باستثناء يعني جميع الاصدقاء اللي عندي على الايميل بس في شخص معين انا مش عايز اشوف الحاجه دي اللي انا هنزلها او الصوره اللي انا هنزلها دي دي معنى اصدقاء باستثناء ودي اصدقاء محددون تقدر تعرض لبعض الاصدقاء فقط ودي انا فقط محدش يشوفها غيري فانا هخليها مثلا للاصدقاء وبعد كده هدوس على اغلاق هل ترغب في تقييد جمهور المنشورات التي قمت مشاركتها مع اصدقاء الاصدقاء او العامه بمعنى انت لو منزل حاجات قبل كده بقى حاجات قديمه منزلها عندك ودي ظاهره للعامه واصدقاء الاصدقاء او اصدقاء اصدقائي اللي موجودين على الفيس فانا عايز اخلي الاصدقاء فقط اللي هم اللي عندي هم اللي يشوفوا الحاجه اللي انا نزلتها قبل كده يعني لو اي حاجه نازله على العامه او اي حاجه نازله قبل كده شايفها اصدقاء الاصدقاء ف انا عايزه لا اصدقائي بس اللي موجودين على الفيسبوك هم اللي يشوفوها اي حد تاني ما يشوفهاش فانت بتدوس على تقييد المشروعات السابقه اي حاجه نزلتها انت قبل كده يبقى للاصدقاء فقط بعد كده بتدوس تقييد المنشورات السابقه وبعد كده بتتنفذ معاك في حاجه تاني من يستطيع ارسال طلبات الصداقه دي انت ممكن تخلي اي حد يقدر يبحث عليك يبعت لك طلب صداقه او اصدقاء الاصدقاء يعني الناس اللي هم موجودين عندي في, الت... في الاصدقاء عندي لو حد عندهم في الاصدقاء عندهم هم شافني يقدر يبعت لي طلب صداقه دي معناها اصدقاء الاصدقاء طيب هنا بقى قائمة الأصدقاء عندك الناس اللي انت بعت لهم طلب صداقة عندك على الفيس وهم موجودين عندك في قائمة الأصدقاء أو الناس اللي موجودين عندك على الإيميل اللي انت قابلتهم أو اللي انت بعتهم وقابلوك موجودين عندك في قائمة الأصدقاء انت تقدر تتحكم مين اللي يقدر يشوف أصدقاء اللي موجودين عندي على الإيميل لا إما تخليها العامة وده أي حد يشوفها لا إما تخليها الأصدقاء لا إما تخليها أنا فقط محدش يقدر يطلع على الأصدقاء اللي عندي على الفيسبوك فانا مخليه انا فقط بعد كده بتدوس اغلاق من هنا بقى انت لو رابط الايميل بتاعك ببريد الكتروني لو انت عايز اي حد يكتب البريد الالكتروني بتاعك على الفيسبوك ويجيب ايميلك وبعت لك طلب صداقه تخليها للعامة اي حد يديله الايميل بتاعي لو انت عامله مثلا بالياهو او بحساب جوجل تقدر تديله الايميل يقدر يبحث عليها ويبعت لك طلب صداقه او تخليها الاصدقاء الاصدقاء او الاصدقاء فقط اللي يقدر يبحث عنك باستخدام البريد الالكتروني هندوس اغلاق من يستطيع البحث عنك بواسطه رقم هاتفك الذي قدمت ده لو انت رابط الايميل بتاعك برقم تليفون او انت عامل الايميل بتاعك برقم التليفون لو انت مدي لاي حد الرقم التليفون او تقول له خد رقم تليفوني اهو تقدر تبحث عليه على الفيس وتقدر تجيب الايميل بتاعه وتبعت لي طلب صداقه او تكلمني ممكن تخليها العامه لو انت عايز تعمل كده او تخليها اصدقاء الاصدقاء عندك لما تخليها الاصدقاء بس اللي يبحثوا عنك برقم تليفون ويقدروا يكلموك عادي بعد كده هدوس اغلاق في هنا هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي اي حد بحث عن اسمه معين او على اسمك وظهر في محركات البحث اللي هو مثلا زي جوجل يقدر يخش على الحساب بتاعك لو انت عايز تلاقيها بتلقي الصح ديت وبعد كده بتدوس اغلاق لو انت عايز تخليها مرتبطة بمحركات البحث زي جوجل بتسيبها كده عادي وبتدوس اغلاق ويتمنى تكون استفدتوا في الدرس ده لو انت اول مرة تطبيعنا ومتنساش تشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا اول باول تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو عشان 
غيرك يستفاد من الفيديو ولو عندك اي استفسار تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك طول الفيديو الاخير لتعليم الكمبيوتر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته